これすごいね門みたいなこれも伝わなおおおおいいねじゃあおおおおおおここは子泊漁港の駐車場から約3 0 0メートル入ったところご覧のように通過点となる大間海岸まではしっかりとした足場が整備されているため歩きやすい<音声>ああこれがあれか海水浴場って書いてあった。おおすげえ絶壁だなあ鳥居もあるよ左手に見えてきたのが。岩の門と書いて、岩門と呼ばれる場所。これすごいね。門みたいにこう。古老の話では。昔岩門を猿が渡っていたということで。猿渡り橋とも呼んでいたそうだ。映画の。映画に出てきそうなの。ここが大間海岸大間海岸は蝦夷今の北海道へ渡航する際の風間地港として江戸時代から1923年頃まで利用されていた大きな岩のようにそびえているのが弁天島で以前縄文時代の土器が発掘されたことがある。夏はあれだね、これいいね、うん、遊べるねいいな正面に広がる湾曲状の浜が阿蘇内海岸ゴロ太子や砂利で形成されておりしけの時は波打ち際の小石がゴロゴロと音を立てる鳴り石を聞くことができる上上ほらずっとこう釣れるねあそれとも回れねえんだよなるほどね弁天島は一周できるように通路があるようだがご覧の通り頭上にも足元にも十分に注意が必要だ
こちらも道があるってことか階段が波打ってるよ大間海岸を後にして我々が次に目指したのが寺屋敷移動距離はわずか1キロだが波に削られた丸い石と砂利が大浜はまるでアリ地獄のように足元を救うためこのルートにおいて屈指の難所となる<音楽>そうして行き着いた先にあるのは憩いの場ではなくこの岩壁である。これは帰りの映像だが木製の割としっかりとした橋を渡った先にあるのは万が一ミスるとそこそこの怪我につながりそうなクライミングポイントが待っている<笑>ちなみにクライミングポイントを越えた岩の裏側には階段が設けられているのだが下半分は波にさらわれたのか跡形もないしかし険しかった道のりもここまでゴロ大使が敷き詰められた海岸を 150m ほど進めばそこはようやく目的の地である蔵の下。かつての遊歩道はその大半が侵食していたがここ蔵の下の鮮やかな情景は今も昔も変わっていないのだろう
脳裏に焼き付くようなこの美しい光景を目の当たりにした我々はここから先先人たちの功労をまざまざと見せつけられることになるこれ登ってたこれ登ってて途中からなんかうんまた降りるとこあったらいいな降りてでそのいかがきはすぐ来てましたら来たなんかええー、って感じみたいですかこんなところに<笑>走る<笑>うわーすげえ高そうだねやっぱアルカルカ北東大あもう一個あるのは、うん、北でここからさらにもっと左の人もあるんだ南の方行ってそうすれば南の方だあっ行くてもいいんだうんああこの他にもう一個あるっなあれでこれ登っていったんだべやああそうそうそう登ってったんだよ、うん、登ってったらヤブだらけこういうヤブだよなつまらがれたものはヤブだよなおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお<笑>上が崖になってるって言ってたら
か橋も架けたっていう、ね。イケスのあれがどうかなうん、イケスのあれ V とかそうですね。あれかいいいいわあーそそうそう,そう,そう,うわすげえ。すごいね。改めて。そっか。あ、だこの辺でやったろうな。うん、ここの辺でね。こうしたかかくんとはいたら、ね。そうそうそう。ええー、これな。そうそうそう。<笑>なんかくっつけてるって感じだよな。うん。<笑>波で削られたもんな。ダービーな,な。あてこれあのアメチが熱湯しこれ支えるには。うん。こうやって取って削った方がいいってくしだけどな。ね。相手残したのが。ああ、それもありそうだね。な。それこれだけ波が荒いですよみたいな。うん、ながなんでねえの？逆にほら、うん、荒し荒荒さを見せるためにね、残、うん、しておいたんでいいんだから。ああその可能性ある。もうこれ見分見るほどいいよだもんな。うん、あの上まだこれほら飛び込んで飛び込んじゃったよ。そこだけで引っ張ってや。本当に落ちてくるか。<笑>
あそっか横から見た時だけがあれなんだ正面来るとあれだもんね顎のラインとかがもう曲がってるから顔に見えないもんねなるよ逆にな、うん、そういうになるがみんなワイヤーで支えいだってあの、脆いんだらいつもずいぶん照れてるんで必ず時間中だねよこれ。それこそこれで全部照るっつうんだら階段あるんだ。階段はそこ、ね。うん、終わり